ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ட்ராவல்ஸ் மீத் தி நேச்சர் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல சுவிட்சர்லாந்துல உள்ள ஒரு சுவாரஸ்யமான குகை அதாவது கேவ் இதை பற்றி தாங்க பார்க்க போறோம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க அப்ப நாங்க போடுற வீடியோஸ் உடனடியாக உங்களுக்கு வந்து சேரும் சுவிட்சர்லாந்து என்றாலே எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அங்க நேச்சர் ரொம்பவே அழகா இருக்கும் இந்த கேவ் கூட இயற்கையால உருவானது தான் ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் சுவிஸ்ல மவுண்டைன்ஸ் அண்ட் ஆல்ஸ் இருக்கும் என்று இந்த கேவ் பெயர் செட் பியர்டர்ஸ் கேவ் இது சுவிட்சர்லாந்துல இன்டர்லாக்கன் அப்படின்ற இடத்துல இருக்கு இந்த கேவ் குள்ளேயே சுமார் பதினாலு கிலோமீட்டர் வரை அதிகமான சுரங்கங்கள் ஆராயப்பட்டுள்ளது இது காடுகளுக்குள் குகைகளுக்குள் ஒரு குறுகிய நடைதான் மற்றும் ஆயிரம் மீட்டர் நிலத்தடி பயணம் மேற்கொள்ளலாம் இந்த கேவுக்கு நான் கார்ல தாங்க போனேன் இன்டர்லாக்கன்ல இருந்து சுமார் பதினோரு கிலோமீட்டர் பயணித்து போனேன் இது இன்டர்லாக்கன்லயே ஒரு பெரிய லேக் இருக்கு இந்த பியர்டஸ் கேவ்ல இருந்து இந்த லேக் வியூ கூட ரொம்பவே அழகா இருக்கும் இந்த கேவுக்குள்ளேயே வாட்டர்ஃபால் மியூசியம் கெஃபேட்டேரியா இது எல்லாமே இருக்குங்க இதுவும் பார்த்து ரொம்பவே ரசிக்கும்படியாக இருக்கும் இந்த கேவ் ரீச் ஆனதும் என்ட்ரன்ஸ்க்கு போக வாட்டர்ஃபால் வேயா தாங்க நடந்து போகணும் சில சீசன்ல தண்ணி கம்மியா தான் இருக்கும் சில சீசன்ல அதிகமாக இருக்கும் நாங்க போன நேரத்துல தண்ணீர் கொஞ்சம் குறைவாக தாங்க இருந்தது நீங்க இந்த பியர்டஸ் கேவ் ரீச் ஆனதுமே பாலம் போன்று ஏறி போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அங்க இருந்து நீங்க அந்த லேக் வியூ பாக்குறதுக்கும் ரொம்பவே அழகா இருக்கும் நீங்க ஸ்டெப்ஸ்ல தாங்க போக முடியும் என்ட்ரன்ஸுக்கு போற வரைக்கும் போற வழியிலேயே கிட்ஸ் விளையாடுறதுக்கு சிறிய பிளே கிரவுண்ட் கூட இருக்கு இந்த லேக்க லேக் ஆஃப் தன் என்று அழைக்கிறாங்க இந்த கேவ் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ற கைடு கூட இருக்காங்க கைடு இல்லாமலும் நாம போகலாம் நம்மளோட சேனல்ல கூட நாம இந்த கேவ் பத்தின வீடியோஸ் போட்டிருக்கோங்க உங்களுக்கு அத பாக்கணும் அப்படின்னா காட்டப்படுகிறது இந்த கேவ்ல வரலாறுகள்ல டிராகன்ஸ் கூட இங்க வாழ்ந்திருக்குன்னு சொல்லுறாங்க அதனாலதான் நீங்க இந்த கேவ்குள்ள போனீங்க அப்படின்னா நிறைய டிராகன் சிம்பிள்ஸும் பார்ப்பீங்க இந்த பியர்டஸ் கேவ் உள்ளேயே சிறிய சிறிய வாட்டர்ஃபாலையும் நாம பார்க்கலாம் உள்ளே போகும் பொழுது வழிகள்ல கூட லைட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க ஆனா பாதை ரொம்ப குறுகலாகவும் சில இடங்கள்ல நம்ம படியில ஏறி போறி பாக்குற மாதிரி தான் இருக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த குகைக்கு எப்படி பெயர் வந்தது என்றால் இந்த குகையிலேயே தன் வாழ்நாள் முழுவதையும் இங்கேயே தங்கி வாழ்ந்தவர் அவர் பெயர் தான் பியர்டஸ் இப்படித்தான் இந்த கேவுக்கு இந்த பெயர் வந்தது இவர் தனது நூற்றி பனிரெண்டாவது வயதில் இயற்கை எழுதினார் இந்த கேவ்ல என்ட்ரன்ஸ்ல மியூசியம் இருக்குதுங்க இதுல நாம இங்க நடக்கிற ஆராய்ச்சிகள் சில வகை கற்கள் மற்றும் இன்னும் சில சுவாரஸ்யமான செய்திகளையும் அறிந்து கொள்ளலாம் பியர்டஸோட லைஃப் மற்றும் குரோயிங் ஸ்டோன் இதை பற்றிய வரலாறுகளையும் இங்க அறிந்து கொள்ளலாம் என்னது குரோயிங் ஸ்டோனா அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா ஆமாங்க இந்த கேவ்ல ரொம்ப சுவாரஸ்யமானது இந்த குரோயிங் ஸ்டோன் எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமா தான் இருந்தது நீங்களும் இங்க போயிருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மற்றும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ அண்ட் பாய்